And invariably, these three or four questions, they fall amongst the 20 most common questions asked by the non of the Hindus are the Vedas and the Upanishads. It's mentioned in the Chandogya, mentioned Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. It com if any brothers would like to ask a question, they can raise the hand and... Isn't there any microphone? Assalamu alaikum. I am new here. Uh, I've been here in Qatar for 12 years, okay? I uh, I want to refresh actually my shahada with you, Dr. Naik. Uh, uh, right. And my question is like this. Uh, how can I increase my... Uh, she says she's making dawah and she wants to ask you questions. Sure, she's more my father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My father is greater than all. You are living in Gulf and sending your children to the Western countries, America, and proud. I am proud to have my son all the way from India travel to the Gulf. भाई साहब मौसम बहुत मस्त है ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम लोग चल रहे हैं अभी अंदर और चल करके अंदर दिखाते हैं भाई साहब अभी तो नौ ही बज रहे हैं और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा हो चुकी है पूरी गाड़ी भस गई है यहाँ भी जितने बंदे सब वहीं जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए उस साइड भी देखिए भरी पड़ी गाड़ियाँ इस साइड पूरी भरी पड़ी है गाड़ी है भाई साहब अल्लाम आलकम लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक टू माई चैनल सलीम जर्नी तो आज के ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ डॉक्टर जाकिर नायक के प्रोग्राम में डॉक्टर जाकिर नायक दोस्तों सो कल बकरा के होटल में आए हुए हैं और अभी मैं जस्ट पहुँच चुका हूँ एक्चुअली बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिख रहा होगा अभी मैं पहुंचा हूं यहां पे सुख अलवकरा में सुख अलवकरा जो है कतर का एक काफ़ी पुराना जो है एरिया है यहां पे जो है ट्रेडिशनल चीज़ें यहां पे मिलती हैं खाना जो है मतलब स्ट्रीट फूड भी काफ़ी फेमस है यहां का तो चलिए फटाफट हम आपको लेके चलते हैं वो प्रोग्राम है उस होटल में जहां पे डॉक्टर जाकिर ने गायब है उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप अगर हमारे चैनल सलीम जानी पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा देखिए इस तरह की दुकानें यहाँ पर होती हैं बहुत हाइट नहीं होता दुकान का हाइट जो है एक फ्लोर का होता लेकिन भाई साहब बहुत मस्त होता है यहाँ पर हाँ ये सब जगह जितने भी अब देख रहे हैं सब बर्ड्स और मछलियाँ अंदर में एकोरियम की जो फिश होती हैं वो सब मिलती हैं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देखा समीरा शॉप है कोई 1986 का कुछ ऐसा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिलता है देखें ये स्टैंड है ये सब बर्ड्स के लिए स्टैंड लिए हैं अरबी ने देखें यहाँ पर इसी तरह से जो है एक प्योरली मिट्टी जो होता है अरबी का अरब का जो मिट्टी होता है मालूम नहीं ये लोग कहाँ से मंगाते इसी तरह से ये लोग बनाते हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए ये जो है फोर पेट्स है ये मतलब एनिमल्स के लिए जो है एनिमल बर्ड्स के लिए ये हॉस्पिटल है ठीक है देख रहे भाई साहब ये सब ये सब देखे कितना तो खूबसूरत लग रहा है देखने से देख ये देखें ये जो है आपका फिश मार्केट है जो कि बंद हो चुका है अभी और आगे जितने भी सारे बंदे जा रहे हैं ना सब सब के सब भाई साहब वहीं डॉक्टर जाकिर नायक के प्रोग्राम में जा रहे हैं इससे पहले भी डॉक्टर जाकिर नायक आए थे भाई साहब बहुत भीड़ हुई थी बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी समझे तो देखिए आज तो है आज किस्मत सा था कि मुझे पता चल गया था कतर लिविंग के पेज से तो मैं अभी आज जा रहा हूँ देखिए यह सब भी देखिए मार्केट है फिश का यहाँ पे जो है मछलियाँ मिलती है जो मछलियाँ डेली लाइफ में जो यूज़ होता है खाने के लिए और इस तरह का जो है गाड़ी होता है फ्री सर्विस के देख रहे भाई साहब क्या मस्त सीन लग रहा है यार एकदम मस्त है यहाँ पे एक फ़िश बेबिक्यू फिश है जो कि हम जा चुके हैं यहाँ पे और दोस्तों के साथ गए थे और उसका मैंने व्लॉग भी बनाया था छोटा था बहुत नॉर्मल व्लॉग बनाया था क्योंकि मैं रेडी नहीं था व्लॉग के लिए ठीक है जस्ट यही वाला है जो आप देख रहे हैं आगे ना एक लगा हुआ है अपना छोटा सा स्टॉल उसके जस्ट राइट साइड से जाएंगे तो वो बी वाला रेस्टोरेंट है बहुत मस्त मतलब वहाँ पर सिर्फ फिश ही मिलता है और मैं समझता हूँ उस फिश को खाने के बाद मैं उसके बाद से फिश का बहुत दीवाना हो गया था चलिए आगे चलते हैं जहाँ चलना है क्या बा, बात यह है असल में दोस्तों की बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से बहुत से लोग नहीं आए हैं इसलिए यहाँ पे आपको बहुत नॉर्मल दिख रहा है और सबसे मेन रीज़न है रमज़ान चल रहा है रमज़ान में जो है लोग वैसे ही अफ्तारी करने के बाद जो बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं टुल हो जाते तो नहीं आते लोग इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ नहीं दिख रहा था भाई भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है ठीक है भाई सब सब अरबी लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से आ के सब जो है जाते हैं यहाँ पर ठीक है और
भाई साहब माशा कितना खूबसूरत लग रहा देखे सिबिस्तान पैलेस लिखा हुआ है ठीक है और ये भी कोई अरबिक जो है रेस्टोरेंट है तुर्किश रेस्टोरेंट होगा मेहदी मंडी है मेहदी मंडी भी काफ़ी फेमस है भाई साहब ये क्या है अच्छा ये तो आग जल रहा है चले आगे चलते हैं अब हम देखिए वेलकम टू ओल्ड सुख अलवाकर ठीक है और कुछ दूर है उसके बाद हम लोग वो होटल पहुंचने वाले जिसका नाम है सोकल बकरा होटल है और वहीं चल कर के प्रोग्राम वहीं होना है तो हम चल बस पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में आज तो भाई साहब बहुत भीड़ होने वाला देख रहे हैं भाई साहब कंटिन्यू गाड़ियां यहां पे आ रही है कंटिन्यू गाड़ियाँ आ रही है भाई साहब बहुत भीड़ होने वाला आज तो शायद ही बैठने का मौका मिलेगा बस यही से स्ट्रीट जाना है और वह सोकल बकरा होटल आ जाएगा और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है यहाँ पर काफ़ी टाइट है देखें यही होटल है दोस्तों ये वाला होटल है जहाँ पे डॉक्टर साकिन ने आज प्रोग्राम होने वाला देखें ये सू कल वक्रा होटल यही वाला है देखें और चलिए भाई साहब अब मैं अंदर आ रहा हूँ होटल के अंदर आ चुका हूँ चलता हूँ मैं अंदर ये है भाई साहब अंदर का पूरा डेकोरेशन माशाल्लाह देखे कितना खूबसूरत है ये देखें चल रहे हैं हम अब वो देखना है कि हमें कि किस साइड ये आई थिंक इस साइड है देखिए इसी साइड जो है लोग जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सजाया देखे इन्होंने देख रहे हैं इतना खूबसूरत सजाया यहाँ पे मसला क्या होता है भाई साहब क्या लड़कियाँ हैं तो बहुत आपको बच करके बनाना है चले अंदर चलते सीधा देखे भाई साहब पूरा भीड़ लगा हुआ है पब्लिक लोग को जाने का भाई साहब मौसम बहुत मस्त है ठंडी हवाएं चल रही हैं और हम लोग चल रहे हैं अभी अंदर और चल करके अंदर दिखाते हैं आपको सारा मंदिर अब वो प्रोग्राम कहाँ हो रहा है वो भी देखना है फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे डॉक्टर जाकिर नायक आने वाले जहाँ पे उनका प्रोग्राम होने वाला देखिए ये ऐसा पूरा बीच है यहाँ पे ठीक है हम लोग आते भी थे पहले अभी तो रमज़ान चल रहे थे नहीं आ रहे हैं और रमज़ान जब नहीं था तो हम लोग बीच में आते थे देखे यहाँ पे जो है पूरा बीच है और यहीं पर वो डॉक्टर जाकिर नायक आने वाले हैं और यहाँ पे लोग ऑलरेडी पहले से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ भीड़ हो चुका है और भी सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है इस साइड भी दिया गया है बैठने का धीरे धीरे लोग आ रहे हैं जगह तो भर चुका है भाई साहब अभी नौ ही बज रहे हैं देखिए इनका जो टॉपिक है वो टॉपिक हम आपको दिखा देते हैं देखिए टॉपिक जो है इसका है मैथड मैथडोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर साकिन भीड़ दोस्तों बढ़ते जा रही है दस बज कर के पाँच मिनट हो चुका है और अभी डॉक्टर डॉक्टर जाकिर नायक आए नहीं है ठीक है भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है भाई साहब एक बात हमें पता चला यहाँ पे एक बंदा पाकिस्तान का था बंदा बताया मुझे कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली exactly यहाँ पे जो है वो लाइव रहेंगे और एग्जैक्टली exactly वो होटल में जो है वो अपना उनका लेक्चर चलेगा और यहाँ पर वो लाइव रहेंगे तो आप भाई क्या कर सकते हैं चले जो भी है यहाँ पर अटेंड किए तो अटेंड कर लेते हैं Not, we will not be speaking about an invitation to a lunch party or dinner party. We will be speaking about Daud Islam, an invitation to Islam, and an invitation to non-Muslims. But the more appropriate word when we speak about Islam to non-Muslims is Dawa, and when we speak about Islam, responsibility is a club. There is no honor without responsibility. In the glorious Quran, Allah Subhanahu Wa Taala is calling us Muslim, as, and invariably these three or four questions they fall amongst. the 20 most common questions asked by the non muslim <coughs> the question that a non muslim will pose 3 4 or 5 it will inevitably fall amongst the 20 most common questions asked by the non muslim and there is a philosophy <coughs> that if the cup is filled if you pour it will overflow so what do you do you first empty the cup and then pour it 
So if you remove the misconception that is there in the mind of the non-Muslim, after that, even if you speak five or ten good points about Islam, the non-Muslim will accept it. So I tell the Muslims that you should know the reply to these 20 common questions, most common questions, on different levels so that is your holistic reply. And the reply should be from the Sharia point of view based on the Quran, Sayyid Hadith. It can be from the comparative view, quoting the scripture, the non-Muslims. If you're speaking to a Christian, you can quote the Bible. If you're speaking to a Hindu, you can quote the Vedas. The answer should be scientific. The answer should also be with reason and logic. So if you give the reply on these four levels, based on the Sharia from Quran and Sunnah, from the comparative religion, from the scripture of the non-Muslim, with reason and logic, and with scientific evidence, inshallah, there are high possibility that the non-Muslim will be convinced to the answer. And it is always preferable to know the replies to 20 most common questions than to know the replies of 200 uncommon questions. How do these 20 common questions arise in the mind of the non-Muslim? Depending upon how the media portrays Islam, today we have on the international media, there is virulent propaganda regarding Islam. Whether it be the international newspapers, the international magazines, the international radio broadcast stations, the international satellite channels, the social media, we find there of the Hindus are the Vedas and the Upanishads. It's mentioned the Chandogya, mentioned Chandogya Upanishad, chapter number six, section number two, verse number one. Ikkam Ividityam. It's a Sanskrit quotation which means God is only one without a second. It's mentioned in the Sita Sita Upanishad, chapter number 4, Psalm 19. It says, Na pratima asti. Of that God, there is no pratima. The same thing is mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Na pratima asti. Of that God, there is no pratima. Pratima is a Sanskrit word which means an image. Of that God, there is no image. Pratima also means a photo, a painting, a portrait, an idol, a sculpture. A statue. So the Hindu scriptures are saying, Na patima asti. Of that God, there is no image, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait, there is no statue, there is no idol, there is no sculpture. And if you read the Brahma Sutra, the fundamental creed of Hinduism, it says, Ekam Braham Dutya Naste. Rena Naste Kinchan. Bhagwan Eki hai. Dusra nahi hai. Nahi hai, nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So if you read the Hindu scriptures, you'll understand that Hinduism also teaches, the scriptures tell you that you should believe and worship only one God. When you're speaking to a Jew, you have, quote, you have to quote to him the Jewish scriptures and the Talmud. If you read the book of Deuteronomy, Chapter number six, verse number four. Moses, peace be upon him, said, Shama Israel, Yero Israel, the Lord, our God, is one Lord. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 43, verse number 11. I, even I, am Lord, and besides me, there is no God. It's mentioned in the book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5. And the book of Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7 to 9. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. For I, thy God, thy Lord, is a jealous Lord. So if you read the Bible, you'll understand that even the Bible says you should worship only one God and not make an image of the Almighty God. And when Jesus Christ, peace be upon him, was asked that which is the first of the commandment, he repeats in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse number 9, Shama Israelo Yero Israel, the Lord, our God is one God. So if you read the Bible, you understand that even in Christianity, the Christian should worship and believe only one God. And I've given a talk on similarity. If any brothers would like to ask a question, they can raise their hand and... Isn't there any microphone? Uh, are there any non-Muslims here? If any non-Muslim brothers or sisters would like to ask a question, we would give them the first opportunity. They are our guest of honor today. 
You can ask any question as I told you. You can criticize Islam, attack Islam, what you like, what you don't like, anything. This is the opportunity. Any non-Muslim in the audience would like to ask a question? Yes, you're most welcome. Assalamu alaikum. I am new here. Uh, I've been here in Qatar for 12 years, okay? I, uh, I want to refresh actually my shahada with you, Dr. Naik. Uh, my question is, it's not related here. So I am I took Shahada last January, so I I am new in Islam and uh, Okay, it's about my marriage Okay, I uh, I was a Catholic Christian and now since I am a Muslim woman now My still husband wants me to return the wedding ring. So What is my status now? Um, I mean uh, uh, in my country, I am from Philippines. I am a Filipino. Okay, uh, it's like uh, the constitutional law versus the Islam law. So where should I stand? <coughs> Mashallah, the sister separated Islam more than a year back. That is last January, and I welcome you to the fold of Islam. May Allah Subhanahu Wa Taala grant you the best in this world and the Akhirah, and may Allah grant you the Firdaus, Inshallah. Amen. Regarding a question that. After you accept Islam, your husband wants you to learn the wedding ring and ask. The first question that she says she's making dawah and she wants to ask you questions. Sure, she's more Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam So I have my one friend in school, she's Christian and I say her to um, that there's only one God and just keep arguing to me that there's only one God. So what should I do to make her Muslim? If I understand you correctly, you said that you have a friend in school who is a Christian and when you say to her that there's one God, she keeps arguing that there is not one God. Or does she say she's a Christian? What does she say? Is God three in one or what does she say? She says that there's two God, and uh, she says that she pray both of them, and she she keep on arguing to me. As far as right, and my question is like this: uh, How can I increase my tauba and uh, how I increase my tawfiq and tauba? It's I would love. I would love to increase my tauba. It's the main question uh, I wonder about this. A beloved Prophet said, all your previous sins are washed. That means if a non-Muslim accepts Islam, he may be the victim. All your previous sins are forgiven. All your bad deeds become zero. Your good deeds continue, but your bad deeds become zero. So the good news is that whatever you did before two months, before you accept Islam, all your sins are forgiven. Number one. So, if you're thinking I did something wrong before accepting Islam and I want to do Tawbah, yes, you can do that. No, no problem. But you're already, your sins have been, you have to agree it is wrong. Number two, you have to stop it immediately. Agree it is wrong, stop it. Number three, ask for forgiveness from Allah. Number four, don't repeat it. And number five, if you can undo it, you undo it. For example, if you have maybe stolen something, you can give it back. If you can't undo it, so my father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29. My father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28. I can that I cast out devil 
with the Spirit of God. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20, I with the finger of God cast out devil. Gospel of John chapter number 5 verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just for I seek not my will, but the will of my Father. Anyone who says I seek not my will, but the will of Almighty God is a Muslim. So Jesus Christ, peace be upon him, is a Muslim. And most of the Christians, they say that they believe in Trinity, that they believe God as three in one. Just to tell them that the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. If you read the Bible, nowhere does the Bible talk about the word Trinity. Conferences in Bombay, the largest in the world. Our stage is bigger than all the audiences put together. 12,000 square feet. One stage, one person. Small child like you. Speaking in front of 10,000 people, 50,000 people. <laughs> because? And they do dawa. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. All the way from India, he passed from Jamit al-Imam, Islamic University of Imam bin Muhammad bin Saud, from Riyadh, which I call it as the best Islamic university. You are living in Gulf and sending your children to the Western countries, America, and proud. I am proud to have my son all the way from India travel to the Gulf. A beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa said that when a person dies, there are three things that continue as sawab jariya the wealth that we have spread in charity, the knowledge that we have spread, and your pious children praying for you. I ask that big businessman, if you have your son who's part from Harvard University, and then he prays for you, will you get more sawab? Or your son who has passed from Jamit al Imam in Riyadh University, or the Islamic University of Medina, where will you get more sawab? And he's silent. If your son propagates what he learned in Harvard University, will he get more sawab? Or if he learns in Jamit al-Imam, or if he has studied in the Medina University, where will he get more sawab? Talking about thing, And they're silent. Both my daughters, all my three children in our school, we teach Laga Fusa from the age of three. All my three children are Hafiz al-Quran. All of them are black belts. Even both my daughters, black belts, martial arts. Take one look. We are very weak. And that's the fulfillment of the hadith of the Prophet. Where the Prophet said there will be a time where the non-Muslims will jump on the Muslims and the Muslims will not, will be very weak. So the Sahaba asked, will we be less in numbers? The Prophet said, no, we'll be in large numbers, like froth. But we'll be like froth. And today we are more than 2 billion. More than 25% of the world population. Every fourth person you find in the world is a Muslim. But numbers? And in practice, we are the largest practicing deen. Christians claim to be more in numbers, but in practicing deen, they are very less. And the situation that we see is, is pathetic. So if you hear my full talk on what the Muslims should do, the first seven points include any Muslim can do, 100% of the Muslims can do. The last eight points, only those who Allah has given niyama and the facilities, they can do everything, everyone cannot do. Years spending trillions of dollars that run away literally after signing an accord and Afghanistan doesn't have money but they are with Allah subhanahu wa ta'ala so unfortunately what we find today is that why? I said yes if Allah wants he can make parish but this is a genocide which is telecast live on the social media and because of that he was at the Muslim but the most of the Muslim ummah is in favor of Palestine, it is the government of the Muslim countries which have a problem. They are afraid of this, they are afraid of the sea, they are afraid of power. And I'm proud that there are at least two countries which I would say that we've done something. One is Qatar and Malaysia. I live in Malaysia and Qatar. These two countries, mashallah, at least they openly compared to that. And you find non Muslim countries supporting. What has happened in the last four months that majority of the non Muslims, whether it be in America, whether it be in UK, where you are, there have been protests against Israel against the genocide and not only thousand, ten thousand, hundred thousand, millions of non-Muslims have come on the street in support for Palestine and more than 40,000 may have been killed that was the title in faith maybe so finally, जो है भाई साहब हॉलमोस्ट प्रोग्राम जो है एंड हो चुका है और डॉक्टर जाकिन नायक जो है वो यहां पे नहीं थे बीच के बगल में से बीच से लाइव हो रहा था और वो एक्चुअली थे होटल में होटल में ऑलरेडी सीट बहुत भर चुका था फुल हो चुका था इसलिए हम लोग आ नहीं जा सके यहां पे भीड़ काफी ज्यादा थी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कर दे शेयर कर दे कमेंट कर दे फटाफट चले